我真的忘了他了吗？我居然订婚了，还是和一个连百度百科都没有的女人。网上都查不到她的一点资料，这真是太不可思议了。可是我为什么会想不起她？我是自愿的，还是被逼迫的？会不会是阿九在骗我呀？阿九虽然一直想气死我，但对我还是很忠心的，不会在这么严重的事情上骗我的。阿九，醒醒，我找你有点事儿。醒醒。客气的这么做作，怎么了？是不是觉得我今天变帅了？我真的觉得你应该再去看一下脑子。干嘛这么晚还不睡啊？你不是也没睡？我刚刚突然想到一个问题，所以想来问问你。什么事？你说风平是为了救我才受伤住院的，但是他却一直没有来看我。他该不会是去世了吧？难道他还活着吗？当然。那他受伤了？看我，那他伤的严重吗？我不是医生，这个情况我也不太清楚。那他遇到什么危险了吗？他被绑架了。啊？那遇到这种事情，我不是应该支付赎金吗？我为什么会蠢到以身犯险去救他呀？绑匪并没有索要赎金。那为什么要绑人嘛？这个情况我也不太清楚。怎么问你什么都不知道啊？这个问题我没法回答。哎呀，看来我需要会一会这个风平了。他家住哪儿，你总知道吧？时光酒店。<笑>他他为什么要住在酒店呀、啊？这个问题啊，算了算了算了算了，反正问你什么你都会不知道的。那你就给我讲一下关于风平的事情吧，或者讲一下关于他这个人。风平小姐这个人非常的特别。对不起啊，是我连累了你。要不是因为我，你也不会在这里。这是我自己的选择。就算你没拿我当朋友，我也不会眼睁睁看着你被坏人绑走。怎么会呢？我当然是拿你当朋友的。朋友？你拿我当朋友，你会一声不响就走掉，电话不打，短信也没发过。喂，俊浩，我想请你帮个忙。你好，客房服务。您说您房间网络出现了故障，客服部让我上来检查一下。嗯，请进。我的网络没有问题，是我想见见你。耍我很好玩是吗？我不是这个意思，很抱歉用这种方式叫你来，但我真的很想和你好好聊聊
，你知道的，我刚出院，身体还没有恢复，我怕在外面见你，你要是跑了，我追不上。你想说什么？你说吧，我不跑。小天，你还在生我的气吗？已经同生共死了一场，也没什么可气的了。不过吧，你就算是再泡在脑后，我现在也不意外了。怎么会？我不是那样的人。老实跟你说吧。我当初不跟你说话，就是憋着一口气。不过现在，关在一起那么久，又说了那么多话，我已经不生气了。你也别多想，好好照顾自己的身体。你脸色现在这么苍白，我看着都挺心疼的。虽然你已经不介意了，但是我还是要为之前的不告而别向你道歉。我的超能力会伤害到身边的人，所以一旦有苗头，我就会主动离开。你当时真的去找了我吗？我几乎动用了我所有的人脉关系去找你，我担心你出意外。后来实在打听不到，就只能放弃了。真的很抱歉。其实我们那个圈子呀，不告而别的人特别多，但是他们大多是为了躲仇人或者躲债。可是你啊。怎么看都不像那两种人之一，所以，我以为你死掉了。对不起啊，让你担心了。不过我这个人，好像真的不知道该怎么去告别。当你身边有人一声不响的离开你的时候，你就会明白我当初那种感情了。对我最重要的两个人已经离开我了，而且他们离开的时候也没有跟我告别。对不起啊，我好像说了什么不该说的话，让你伤心了。没什么，已经是很久以前的事了。不过你放心，我以后再也不会这样了。你拿我当朋友。我当然拿你当朋友了。不过你要嫁给唐家男了，有钱人家的规矩肯定特别多，他们未必会让你交像我这样的朋友。我以前对有钱人都有偏见，觉得他们又假又自私。可是当我看见唐家男奋不顾身、拼了命的去救你，我真的挺感动的。我觉得他是真的对你好。你怎么了？是不是又不舒服了？啊，我没事的。那就行，你好好养身体，好好照顾自己。我回去上班了，改天我再来看你。好，那我走了。嗯，拜拜，拜拜。